హే ఆల్ వెల్కమ్ టు శ్రీ మధు కిచెన్ మనకి ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ వస్తున్నాయి అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చి పిండి వంట పూర్ణం బూరెలు అండ్ అలానే పునుగులు కూడా వేస్తూ ఉంటారు సో పర్ఫెక్ట్గా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేయకుండా టేస్టీగా పూర్ణం బూరెలు ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ వేలు ఎలా చేయాలో ఈరోజు నేను చూపిస్తాను సో ఎవరైనా కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఈరోజు ఈ వీడియో చూస్తే సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇప్పుడు బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక కప్ మినప్పప్పుకి రెండు కప్పులు రైస్ వేసి ఓవర్ నైట్ సోక్ చేయాలి ఓవర్ నైట్ లేదంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ సోక్ చేయాలి ఇలా నానిన పప్పుని బాగా వాష్ చేసి గ్రైండర్లో మనం ఫైన్గా బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేయాలి సో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి బట్ తక్కువ వాటర్ వేసి రుబ్బుకోవాలండి దోశ బ్యాటర్ అంత పలచగా ఉండకూడదు గట్టిగా ఉంటే మనకి బూర్లు పర్ఫెక్ట్ షేప్ వస్తాయి అలానే ఆయిల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది సో ఈ బ్యాటర్ని నేను ఒక బౌల్లోకి తీసేస్తున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు బూరెలు వేయడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది పూర్ణం చేయడానికి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి బ్యాటర్ని ఇక్కడ పచ్చి శనగపప్పు ఒక గిన్నెలో వేశాను సోక్ చేస్తున్నాను రెండు గంటలు రెండు గంటలు నానిన తర్వాత ఈ శనగపప్పులో వాటర్ తీసేసి వాష్ చేసి మళ్ళీ ఒక కప్పుకి రెండు కప్పులు ఫ్రెష్ వాటర్ వేసి ప్రెషర్ కుక్ చేసుకోవాలి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సో ఈ రెండు ప్రాసెస్ కనుక ప్యారల్గా జరుగుతున్నట్లయితే అంటే బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేయడం ఈ పప్పు ఉడకడం ఈ రెండు ప్యారల్ అయితే కనుక మనకి టైం సరిపోతుందండి ఇన్ కేస్ మీరు ఆల్రెడీ బ్యాటర్ ముందు ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి మనకి ఫర్మెంట్ అవ్వకూడదు అనమాట బ్యాటర్ సో చూసారు కదా పప్పులో అస్సలు వాటర్ లేదు ఇలా వాటర్ లేకుండా ఉడకపెట్టుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటే బయటికి తీసేయండి ఓన్లీ పప్పుని ఇలా మెదుపుకోండి సో కచ్చాపచ్చాగా మెదుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా డ్రైగా ఉన్న పప్పులో వాటర్ లేకుండా ఉన్న పప్పులో ఒక కప్పుకి ఒకటిన్నర కప్పు చొప్పున బెల్లం తీసుకోవాలి సో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ నేను బెల్లం వేసాను బెల్లం తురుము వేసి ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇలాచి పౌడర్ యాలకుల పొడి వేసి కలుపుతూ కలిపిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లోనే కంటిన్యూగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి బెల్లం కరిగి మనకి మళ్ళీ పప్పు పలుచబడినట్టు కనిపిస్తుంది పూర్ణము బట్ అయితే ఇలా కంటిన్యూగా మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ థిక్ అయిపోతుంది అనమాట వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి హై ఫ్లేమ్లో మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి పూర్ణం థిక్గా ఎంత గట్టిగా చేసుకోగలిగితే మనకి ఏ షేప్ అంత బాగా వస్తుంది అనమాట సో దానికోసమే పప్పు ఉడకపెట్టినప్పుడు ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటే కనుక వెంటనే తీసేయాలని చెప్పాను కదండి సో పప్పులో వాటర్ లేకుండా చేసుకుంటే ఇలా థిక్గా వస్తుంది పూర్ణం అండ్ అలానే పప్పు కూడా కచ్చాపచ్చగా ఉండాలి అక్కడక్కడ పప్పు కనిపించాలి మనకి ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత ఇలా లడ్డూలాగా రౌండ్గా షేప్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఒక ప్లేట్లో ఇప్పుడు మనకి పూర్ణం రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి పూర్ణాలు ఫ్రై చేయడానికి అండ్ బ్యాటర్ చూసారు కదా ఇలా డ్రాప్స్ లాగా థిక్గా ఉంది పలచగా లేదు సో ఇలా ఉంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా రౌండ్ బూ బూరెలు వేసుకోగలుగుతాము సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కోట్ చేసి పూర్ణాన్ని ఎక్సెస్ ఏదన్నా పిండి ఉంటే కనుక మీరు చేతితో మేనేజ్ చేస్తూ తీసేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి అండ్ అలానే బ్యాటర్ కూడా అస్సలు ఫర్మెంట్ అవ్వకూడదండి సో ఫర్మెంట్ అవుతే మనకి పులుపు వస్తుంది టేస్ట్ బాగోదు అండ్ అలానే ఎక్కువ కలర్ వచ్చేస్తాయి సో ఇన్ కేస్ మీరు ప్రసాదం లోపల పూర్ణం రెడీ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అంటే బ్యాటర్ రుబ్బిన వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో వెంటనే పెట్టేసుకుంటే వన్ డే అయినా నెక్స్ట్ డే అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు టేస్ట్ ఏం మారదు బట్ బయట ఉంచేస్తే కనుక పులుపు వస్తుంది ఫర్మెంట్ అవ్వి మీకు బూరెలు సరిగ్గా రావనమాట అప్పటికప్పుడు రుబ్బిన ఫ్రెష్ పిండి అయితేనే బూరెలు చాలా బాగుంటాయి సో ఇలా పగిలే చూసారా అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఓపెన్ అవుతుంది సో పగిలే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసిన బూరెలను తీసి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ సేమ్ బ్యాటర్ తోటి పునుగులు వేస్తున్నాను సో పునుగులు సేమ్ బ్యాటర్తో వేస్తారు ఇవి కూడా ఎక్కువ కలర్ రావండి ఎందుకు అంటే ఫ్రెష్ బ్యాటర్ కదా పిండి పులవనప్పుడు ఫర్మెంట్ అవ్వనప్పుడు మనకి కొంచెం కలర్ తక్కువ ఉంటాయి సో హాట్ ఆయిల్లో ఇలా చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ లాగా పునుగులు వేసుకోవాలి అది కొంచెం పూర్ణం నాకు ఆయిల్లో రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అది బ్లాక్గా పట్టేస్తుంది సో కొంచెం ఒక ఒక బూరి పాప్ అయిందనమాట దానివల్ల ఆయిల్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది సో పూర్ణాలు కూడా మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేయచ్చు సో నైవేద్యానికి అండ్ వరలక్ష్మి రథం ఇలాంటి పండుగలకి తప్పకుండా మనకి ఈ పూర్ణాలు పొనుగులు కాంబినేషన్లో ప
సో ఒకసారి ఈ మెథడ్లో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి పర్ఫెక్ట్గా అసలు కూరలు చేయలేము రావు అన్న వాళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారు సో ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీమధు కిచెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్